അടുത്ത തേറം ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് വരുന്നത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സെഡ് എൻ ദ കോൺഗ്രൻ ക്ലാസ് ഓഫ് എ കോൺഗ്രൻ ക്ലാസ് ഓഫ് എ എന്ന് ആ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എ എഴുതില്ലേ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് സച്ച് ദാറ്റ് ജി സി ഡി ഓഫ് എ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ വിൽ ബി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ സെഡ് എൻ സ്റ്റാർ ആ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നത് സ്റ്റാർ എന്നാണ് ഇതാണ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ നോക്കാം ദ സെറ്റ് സെഡ് എൻ സ്റ്റാർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സെഡ് എൻ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഒരു സെഡ് എൻ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസാണ് സ്റ്റാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണല്ലോ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയുക അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ലെറ്റ് കോൺഗ്രൻ ക്ലാസ് ഓഫ് എ കോൺഗ്രൻ ക്ലാസ് ഓഫ് ബി ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് എൻ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ എയും ബിയും കോൺഗ്രൻ ക്ലാസ് എയും ബിയും സെഡ് എൻ സ്റ്റാറിലുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എലമെൻസ് ആണ് അവിടുത്തെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രൻ ക്ലാസ് ഓഫ് എയും കോൺഗ്രൻ ക്ലാസ് ഓഫ് ബിയും യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ എയുടെ ഇൻവേഴ്സും ബിയുടെ ഇൻവേഴ്സും അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു വൺ ആ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് കോൺഗ്രൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു കോൺഗ്രൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് ബി അതുപോലെ അതും ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ അതുപോലെ കോൺഗ്രൻ ക്ലാസ് ഓഫ് ബി ഇൻവേഴ്സും എ ഇൻവേഴ്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കുന്നു അത് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഈ ഒരു ബി ഇൻവേഴ്സിനെയും എ ഇൻവേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും ഒന്നിച്ചുള്ള ഇൻവേഴ്സാണ് ഈ ബി ഇൻവേഴ്സും എ ഇൻവേഴ്സും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും കോൺഗ്രൻ ക്ലാസ് ഓഫ് എയും ബിയും സെഡ് എൻ സ്റ്റാറിലുള്ളതാണെന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് അടുത്തതാണ് ഓയിലേഴ്സ് തിയറ ഓയിലർ ഓയിലർ ആ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ യൂളർ എന്നൊന്നുമല്ല ഓയിലേഴ്സ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു തിയറമാണ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു തിയറം കാരണം നമുക്ക് ഈ പേരുള്ള തിയറംസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇഫ് ജി സി ഡി ഓഫ് എ എൻ ജി സി ഡി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് അത് അല്ലാണ്ട് ജി സി ഡി എന്ന ഇതുമല്ല കേട്ടോ ഇഫ് ജി സി ഡി ഓഫ് എ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ദെൻ എ റേസ് ടു ഫൈവ് ഓഫ് എൻ കോൺക്രൻ ടു വൺ മോഡലോ എൻ ഇതാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ സെറ്റ് സെഡൻ ദർ ആർ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ കോൺക്രൻസ് ക്ലാസ്സസ് വിച്ച് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഡിജർ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ടു എൻ അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് സെഡൻ അവിടെ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ കോൺക്രൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള എന്നിനോട് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സിനെയാണ് ഈ ഒരു ഫൈവ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോൺക്രൻ ക്ലാസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ദീസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ബി സെറ്റ് ഓഫ് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ഫോർ ദ ഗിവൺ ഇൻഡിജർ എ കൺസിഡർ ദ കോൺക്രൻ ക്ലാസ്സസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ സെറ്റ് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഇവിടുത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻഡിജർ അത് കോൺക്രൻ ക്ലാസ് ആയിട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിനെ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് എ എ വൺ അതുപോലെ എ എ ടു എക്സെട്ര എ എ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ള ഒരു ഫോമിലാണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ജി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് ഇനി ഈച്ച് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഈസ് സ്റ്റിൽ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ടു എൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇതെല്ലാതും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ടു എൻ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ വി മസ്റ്റ് ഹാവ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രം ഈച്ച് ഓഫ് ഫൈവ് ഓഫ് എൻ കോൺക്രൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ എ ടു അല്ല എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത്
congruent to kodukana appo a a1 a a2 etc a a5 of n modulo n nu varnittu vetti ini idinte thaalathe step nu parayumbo nammal first athe pole nu eda a1 a2 etc a5 of n koduthu congruent to endana ee ellathilum a galu ingane common aayittu nikkunnundu adu evadam vare 5 of n vare ulla a galu ingane common aayittu nikkunnundu അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എ റേസ് ടു ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ആ മൊത്തം എകളെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാണ് അപ്പൊ എ റേസ് ടു ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ഫസ്റ്റ് എഴുതി എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എ വൺ എ ടു എക്സിട്ട എ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ മോഡിലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചു സിൻസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് എ എ വൺ എ വൺ എ ടു എക്സിട്ട എ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ഇസ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ടു എൻ വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ഇറ്റ് ഇൻ കോൺഗ്രൻസ് അപ്പോൾ എ വൺ എ ടു എക്സിട്ട എ ഫൈവ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ടു എൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കോൺഗ്രൻസ് വരുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ എ വൺ എ ടു എക്സിട്ട എ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ടു എ റേസ് ടു ഫൈവ് ഓഫ് എൻ പിന്നെ എ വൺ എ ടു എക്സിട്ട എ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ മോഡിലോ എൻ ഇത്രയും കിട്ടി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മുന്നത്തെ ആ ഒരു ടേമിലോട്ട് മാറ്റാം എ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ടു വൺ മോഡിലോ എൻ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി എഴുതി പഠിക്കുന്നത് വേണം നമുക്ക് ഒന്നും വേറെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ടു എന്ന് ഇവിടെ കുറേ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൽ അല്ല ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു തീയറത്തിൽ വരുന്നത് ഇത് ചോദിക്കും പേരുള്ള ഒരു തീയറ ആയതുകൊണ്ട് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുക ചോദിക്കില്ലെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വരിക എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൊറോളറിയാണ് ഫെർമാറ്റ്സ് തിയറം ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓയിലേഴ്സ് തിയറും അതുപോലെ ഫെർമാറ്റ്സ് തിയറും ഒന്നിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പഠിക്കണം പ്രൂഫും പഠിക്കണം എഴുതി എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഫെർമറ്റ്സ് തിയറം അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇഫ് പി ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ദെൻ ഫോർ എനി ഇൻഡിവിജ്വൽ എ വി ഹാവ് എ റേസ് ടു പി കോൺക്രൂൺ ടു എ മോഡലോ പി ഇതാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ റേസ് ടു പി കോൺക്രൂൺ ടു എ മോഡലോ പി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യമായിട്ട് രണ്ട് കേസായിട്ടാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുക ഒന്ന് പീനെ എ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ ഒരെണ്ണം പീനെ എ ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ല പറഞ്ഞിട്ടുമാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ പീനെ എ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ കോൺക്രൂൺ ടു സീറോ മോഡലോ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ സീറോ എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടും ആ ഒരു രീതിക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ കോൺക്രൂൺ ടു സീറോ മോഡിലോ പി അതുപോലെ എ റേസ് ടു പി കോൺക്രൂൺ ടു സീറോ മോഡിലോ പി ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ കോൺക്രൂൺ ടു സി മോഡിലോ എൻ അതുപോലെ ബി കോൺക്രൂൺ ടു സി മോഡിലോ എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബി കോൺക്രൂൺ ടു എ മോഡിലോ എൻ ആയിരിക്കില്ലേ അത് തമ്മിൽ അത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കില്ലേ ആ ഒരു സംഭവമാണോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മോഡിലോ പി ആണ് അതുപോലെ പി എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിനും സീറോ മോഡിലോ പി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കില്ലേ ആ ഒരു സംഭവമാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ റേസ് ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രൂൺ ടു എ മോഡിലോ പി ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു കേസിൽ വരുന്ന പ്രൂഫ് അടുത്തത് പറയുന്നത് എ പിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യ ചെയ്യാത്ത കേസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി സി ഡി ഓഫ് എ പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഒരു ഓയിലേഴ്സ് തിയറത്തിൻ്റെ എന്താണ് കൊറോളറിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും എബവ് തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട വരിക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എബവ് തിയറം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വന്നിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വന്നു അപ്പോൾ ബൈ ഓയിലേഴ്സ് തിയറം എ റേസ് ടു ഫൈവ് ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മോഡിലോ പി ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ആ ഒരു തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പി എനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ റേസ് ടു പി മൈനസ് വൺ ഇപ്പോൾ പി മൈനസ് വൺ
അവിടെ അത് ഒരു മൈനസ് വൺ പോയിട്ട് എ റേസ് ടു പി മാത്രമാവും എ റേസ് ടു പി കോൺഗ്രുവൻ ടു എ മോഡലോ പി ഇതിലോട്ടാണ് നമുക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള വഴികളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈയൊരു വീഡിയോയുടെ കൂടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മോഡലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഇവിടെ തീരുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ റി